Ok, résolu. Alors, loup de la famille de Geresh. D'accord, on nous attaque sur le côté. Smilodon, s'il te plaît. Je peux pas leur faire boire des choses. D'accord, Amiri qui a euh, quand même des levels en moins. Et qui vient de leur mettre un 47 dans la gueule. C'est à pointure sûrement, je ne sais pas. Ah, elle tape fort. Hein. Amiri tape très très fort. Hein. C'est cool ça. Donc du coup, elle a peut-être plus sa place que Jaetal ou autre, qui au final font plus ou moins de doublons. Hein. Après Octavia tape très très fort elle par contre. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça Des plastrons et des épées à loot, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Fétiche tribal qui est lead, c'est des thunes. Hop. Ah oui, Alors, je me suis aperçu que cet anneau euh, de circonstance il est peut-être craqué, mais à chaque fois que vous commencez une zone, il faut refaire tous ces bonus. Merde, ah, ah, voilà. Il faut remettre tous ces bonus, ce qui est un petit peu chiant, on va dire. Ok, entrée de la grotte. Ok, bah, écoutez, on va, on, va, on, va, on va nettoyer déjà tout ce qu'il y a dehors. Voir si on peut rien trouver d'autre. Et puis le cas échéant, on va, on va aller dans la grotte. Hein. Mais dans la grotte, on va peut-être se buffer un peu parce que là, euh, j'y vais à l'arrache total. To Je suis sur mes terres, donc déjà, j'ai pas besoin d'immunité au poison, ça c'est cool. Euh, j'ai différents buffs, ça c'est cool aussi. Mais euh, il n'empêche, il subsiste et il demeure que euh, bah, j'ai pas toutes les immunités possibles et imaginables non plus. Quoi. Hop. Puis il faudrait que je fasse des tests parce qu'il y a des sorts que je lance à mon avis qui, avec le stuff que j'ai maintenant qui servent un peu plus à rien. Style euh, protection contre le mal. Oh, je sais pas s'il a encore vraiment. Euh... Qu'est-ce que ça fait exactement hein Un bonus de résistance de plus 2, je sais pas, ouais, mais c'est un bonus de parade de quoi Il précise pas donc. Euh... C'est que quand les créatures d'alignement mauvais donc ça doit se cumuler avec le reste, admettons. Protection contre la mort, ça c'est obligatoire. C'est pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Hop. On n'oublie pas le smilodon s'il vous plaît. Hop. Et le dernier pour elle. Toujours protection contre l'invisibilité. Bon, la peau de pierre et la peau d'écorce, c'est un peu overkill. On... Je m'amusais à le faire un peu, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça serve énormément. Quoique sur Amiri, ça peut servir en fait. Comme les sorts de bouclier. Euh... Voilà, c'est le don aussi. Pour une fois, oui, je me buff euh, en caméra. Histoire que vous voyez bien euh, le temps que ça prend, mine de rien. Voilà, on est prêt. Bon, j'ai pas fait tous les buffs possibles et imaginables, mais au moins j'en ai fait la plupart. Rentrons dans cette grotte. Ah, j'ai oublié de faire un truc très important. No mistakes. Hop, non, parce que c'est pas que, mais hop, là, le sort de lumière. Voilà, histoire d'y voir quelque chose. Parce que la lanterne à la con, ça suffit pas. Allez, c'est parti. Loup-garou de la famille de Tenech. C'est que des corps à corps pour le moment. Loup-garou de numérite tégresse. Ok. Une idée. On va essayer de le focus lui. Pour le moment, ça prend pas trop de dégâts, ça va. Bon, au passage, Amiri, je pense que. Euh... Qu'est-ce que c'est ça Ah oui, ça, c'est ce que tu peux choper. Il euh... y a plein de trucs qui servent à rien là-dedans. Euh... What... Voilà. Énerve-toi un coup, Amiri. Ça peut. Pas faire de mal, enfin pas non en tout cas. Et je peux toujours pas leur faire boire la potion, c'est quand même bien con. Parce que là c'est des loups-garous, bon ça c'était sûrement une quête, hein. c'était sûrement une quête. Mais bon, euh, moi à la base je fais toutes ces zones pour, euh, où elle est pour la fameuse clé, voilà, qui passait à 14, donc il fallait bien les buter aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans Un petit ding, on voit qu'il y a un mort. Okay. C'est quoi ça Clé tordue estampillée du sigle de la ligue technique. Ok. 
Huître de rose blanche, pourquoi pas C'est la fameuse recette que voulait, euh, que voulait Valérie. Ça m'en fait encore une de plus. Hein. Pourquoi pas Moi, je suis preneur. Euh, amulette d'amulette plus 3. Je doute que quelqu'un de ce groupe... Ah bah si, Tristian en a besoin. J'ai rien dit. C'est dommage que Tristian, je suis obligé de lui coller le bracelet d'archer. Parce que d'ailleurs mineur, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'avais trouvé mieux. Pour qu'il puisse servir de l'arc. Si je lui enlève l'arc, à la limite, je pourrais lui mettre des bracelets de défense. Ça sera toujours mieux que, euh, que ça. Enfin, au point de vue défensif en tout cas. Après, pour ce qu'il fait avec son arc, honnêtement... Euh, Est-ce que c'est vraiment la peine de s'embêter avec ça Mais bon. Je devrais peut-être pas. C'est peut-être une bêtise. Il n'y avait rien d'autre euh, dans cette zone Ouais, bah je regrette de pas pouvoir donner la potion, hein, la fameuse potion qui bug, qu'on fait que me dire oui, mais si elle peut marcher, bah écoutez, les devs du jeu me disent que non, mais bon, je veux bien insister. Hein. Alors, le ravin au hurlement. Notre progression se retrouve interrompue par une gigantesque crevasse creusée dans la roche rougeâtre par le vent et la pluie. De la largeur de 3 ou 4 hommes, mais au moins 3 fois plus profonde. Euh, ok, donc sur l'illustration, on voit qu'il y a un mec qui est mort en bas. En scrutant le fond de la ravine, j'ai aperçu quelque chose qui m'a fait tressaillir. Parmi les pierres qui ont chez le sol sableux et rougeâtre, je disais un corps. Euh, D'accord. D'abord, on va faire... C'est toi qui as le plus de perception, j'y crois pas trop. La descente s'annonçait complexe, là où nous étions mais quelques dizaines de pas plus loin. Nous avons trouvé des excroissances. D'accord. Euh, on va donc... Nous avons porté notre attention sur le cadavre en contrebas. D'amples vêtements brodés, le, la peau allée, suggérait que le malheureux était venu du tal d'or. Son sac à d'eau gisait à moitié ouvert et toutes sortes d'objets jonchaient le sol. En jugé par la, composition du la position du corps, le pauvre homme avait fait une chute mortelle. Le drame devait être récent puisque les cailloux et le sable restaient encore maculés de sang luisant. Euh, D'accord, avait-il tout simplement trébuché ou euh, l'avait-on poussé Et si on l'avait poussé, pourquoi Ok, connaissance nature, attacher une corde autour de l'un des arbres, plonger la crevasse, rester le moyen le plus simple pour atteindre le fond. Il n'en reste plus qu'à déterminer qu'il y aura l'honneur de passer en premier. Ou athlétisme, ouais, la 19. Allez, connaissance nature, c'est pas grave. Je ne pas pourquoi il faut de la connaissance nature avec une corde, mais c'est pas grave. Réussite, les événements ont prouvé plus d'une fois qu'il ne faut jamais partir à l'aventure sans une corde. Je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que son heureux propriétaire fait perdre... C'est faire des nœuds solides. La descente s'est avérée plutôt aisée. Appuyant tout simplement nos pieds contre la paroi de la crevasse, nous sommes arrivés en bas en à peine une demi-heure. Notre équipe entière s'est enfin retrouvée au fond de la crevasse. Nous n'avons plus qu'à aller voir ce cadavre de plus près. En l'occurrence, nous avions vu juste le pauvre air était mort sous l'impact. Sa dépouille était entourée de toutes sortes de pièces d'équipement, armures, outils et même des faux et des marteaux. La charge était de toute, euh, de toute évidence bien trop lourde et volumineuse pour un seul homme. Ok... Nous avons fouillé le cadavre et examiné les objets. Ok, objet reçu, pelle. Tiens, bizarre. Ration et matériel de campement. Si les possessions conduites dans le sac à dos et sur le cadavre étaient bien conservées, la plupart des objets retrouvés sur le sol de la crevasse sont avérés rongés par la corrosion. Et complètement hors d'usage. Je fallait savoir, euh, la corrosion. En deux jours, il y a eu de la corrosion, quoi. Bon, bref. Euh... Un gigantesque rocher bloquait presque entièrement une brèche dans la paroi. Une dent douceâtre et écœurante se dégageait de la petite ouverture sombre. Nous avons décidé de dégager la brèche avec la pelle. Ok, c'est quoi J'ai été attiré par l'illustration. Nous nous sommes euh, arc-boutés sur le rocher qui s'est laissé déplacer sans faire d'histoire, libérant par la même occasion d'effroyables miasmes dans l'air. Nous venons de trouver une petite grotte, mais, mais quant à ce qu'elle renfermait par tous les dieux, elle était remplie de cadavres calcinés à moitié décomposés. Parmi eux se trouvaient de gigantesques œufs grisâtres recouverts d'une substance visqueuse. Nous nous sommes précipités pour fouiller les corps, ouais. Connaissance nature 34. Euh... Briser les yeux, les œufs après peut-être, mais déjà on va savoir qu'est-ce que c'est ces œufs quoi. Réussite. Si aucun d'entre nous avait jamais rien vu de tel, un membre de notre groupe s'est souvenu du récit qu'une scientifique en avait en état d'ébriété avancé lui avait confié un soir. Ivre morte, la gnome s'était esclaffée en évoquant ce gigantesque verre qui, à en croire les nomades du désert, était capable de tuer sa victime d'un simple contact et de projeter des éclairs avec les yeux. Chaque fois qu'une caravane disparaissait dans les sables, les nomades accusaient ces mystérieuses créatures. Ils se murmuraient même que les femelles rassemblaient des dizaines de cadavres pour maintenir leurs œufs au chaud. Cette source de nourriture permettait 
permettrait euh, aussi d'éviter que les nouveaux-nés ne se dévorent les uns les autres. Évidemment, la plupart des gens civilisés et les érudits qualifiaient ces histoires de simples superstitions. C'est alors que nous avons entendu d'étranges bruits, comme si la gigantesque monticule de sable se déplaçait à proximité et le son se rapprochait de nous à grande vitesse. On a eu 20 000 points d'XP pour ça. Euh... Vigueur, nous avons décidé de briser les œufs. Réussite, arme au clair, nous avons précipité sur les œufs infâmes. La sienne nos armes s'enfonçaient dans leurs épaisses membranes. Chaque entaille laissait s'échapper une substance verte et dégueulasse. Soudain, l'air est devenu irrespirable, l'arme aux yeux et la gorge en feu. Nous avons dû nous résoudre à évacuer les lieux entre deux quintes de tout, non sans avoir détruit plus de la moitié de la couvée. Le vacarme n'a fait que s'amplifier, ponctué par d'étranges sons sourds, comme si la terre elle-même mormonnait des paroles éthérées d'une voix sèche et caverdeuse. Soudain, une vague de sable s'est formée à l'entrée opposée de la gorge, la déferlante menaçante de s'abattre sur nous. Euh, nous sommes précipités pour fouiller les corps. Les cadavres étaient dans un état effroyable, couverts de traces de morsures, et j'ai eu un anneau de rubis. Euh, ok. Et grosso modo, le monstre nous fonce dessus, et du coup, fuyez, pauvre fou mais ouf. Ouais, donc c'est bien ça, c'est un verre à la dune. Euh, alors, le problème c'est que connaissance nature euh, 38, euh, ouais, mais c'est pas elle normalement connaissance nature. Donc si je peux pas choisir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire Non, mais c'est n'importe quoi là. Et je suppose que je peux plus y retourner, putain. Bon, bref, passons, c'est pas grave, on va continuer. Ouais, t'as besoin de te reposer, c'est pas bien grave. On se reposera une autre fois. Euh, on va aller au cairn profané. Hop là. Puis on va dormir à la belle étoile. Parce que je pense qu'ils ont tous besoin de dormir. Et comme ça on aura peut-être une scénette. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Comment rater... Gaspiller des rations plutôt. Vous dégagez la même odeur qu'un lit douillet et un bon repas préparé par quelqu'un d'autre. Vous avez rien à faire ici. La civilisation a fait de vous... Une mauviette. Peut-être une mauviette rusée, la plus rusée de toutes. Je ne suis pas aussi fort qu'un ours, mais je suis plus malin. Alors que vous, vous êtes à peu près du même niveau que ces brutes. Oui, sur tous les plans. D'accord Pourquoi mon, mon poste Milodon était mort Je ne comprends pas. Admettons. Alors, petite scénette ou pas petite scénette Pas petite scénette. Euh, le Smilodon t'est soigné aussi, hein. Euh, ouais, 162, 162. Du coup, bah, comme d'hab, hein, on va se buffer. Bon, j'ai l'impression que c'est un truc à histoire ici, donc on va juste faire le minimum des buffs, c'est-à-dire la lumière. Et puis on va avancer et voir ce qu'il y a ici. Ok, t'as vu quelque chose, c'est cool. Euh, a priori, il n'y a rien d'autre. Donc c'était vraiment gaspiller des rations pour rien, ce que j'ai fait. Euh, examiner le contenu des boîtes. Pourquoi j'ai pas vu Ok, donc maintenant je peux ouvrir. Bon, on va ouvrir ça du coup. Fétiche débile, d'accord, c'est des sous. Et là, il y a plein de merde. Lingot d'or. Oh, morceau de corde de Kelly d'ancienne, ça c'est cool. Euh, lambeau de cuir couvert de runes anciennes, c'est cool, je les collectionne. Un harnois magique plus un. Ouais, j'ai mieux. Et des merdes à vendre, on va tout prendre parce que voilà. Mais il n'y avait que ça ici je suis un peu déception. Ah. A priori. Pas moyen de trouver un coin où pioncer dans ce trou stupide. On a fait 4 jours, mais j'ai mal au dos à cause du froid. Bouche ouverte, trois géants des collines vous observent dé décontenancés après une longue pause. L'un d'eux, vous. Tu lui demandes, Grug. Ferme-la, break. Le troisième géant n'a pas encore prononcé un mot en jugé par son expression. Il cherche désespérément à comprendre la situation. Vous êtes qui Gorum soit loué, je commence à m'ennuyer. Voilà qui nous offre un beau combat. Euh... Ah, je suis, un espion, je suis un espion en mission secrète. Réussite du teuf, c'est quoi la mission Ah puis rien, je peux vraiment les, les bombarder euh... Je sais pas quoi leur dire moi, j'ai envie de te dire je... Bon alors mon personnage réfléchirait vite et il dirait quoi euh, C'est des géants, ils aiment pas forcément les gobelins Ils les traitent comme esclaves Donc bof euh, Des orques, ça doit être leurs ennemis Donc le noble du coin m'a espionné euh, M'a envoyé espionner le royaume de l'éternel Été où nul n'a jamais vu la neige Le regard de Brex s'illumine Il fait toujours chaud là-bas avec de l'air bien douce partout 
Là, je continue à bluffer. Hein. Bien sûr, et si vous y mettez le prix, je vous engagerai un guide qui montrera le chemin le plus rapide. Échec. Je parie qu'il ment, Grug. Je suis même, je suis même sûr qu'il ment. Euh, je pense comme toi, Break. On les bouffe, Grug Hein, qu'on va les bouffer, dit. Bon, à ton avis. Bon, à mon avis, il euh... y en a une qui voulait vous taper dessus. Il y en a une autre qui va... Hop là, on va enlever le combat défensif. Toi, t'es un peu dans la merde, mais au pire, euh, tu vas nous faire un petit jet de destruction, ça changera. Euh, toi, t'as pas le temps de te buffer, donc tu vas attaquer. Toi, tu vas attaquer aussi. Et moi, 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 je vais, je vais, je vais faire un petit assassin imaginaire sur ça, en espérant que... Oh, bah, oh, oh, le smilodon, tu vas nous contrer ça. Oh, les ça bug, qu'est-ce qui se passe Ok, j'ai pas tout compris, mais il euh, y a lui qui a pris très cher. Euh, restauration suprême, non, j'aimerais bien un soin euh, suprême par contre. Guérison suprême sur toi-même. Avec un peu de chance, tu vas peut-être survivre. Euh, lui, il est mort. Amiri, tu vas passer au suivant. Et Valérie, je sais pas où t'es, mais. D'accord. Il a pas pu caster, c'est pas grave. Si c'est chiant parce que du coup il s'est chopé une porte de la mort. Fait chier. Euh, je crois que on peut enlever ça avec une restauration suprême. Bon ça a coûté 10 poussières de diamants mais c'est pas bien grave non plus. Allez, voilà. Et du coup, bah, est-ce que t'as pas réussi à faire en combat Tu vas le faire maintenant. Hein voilà, t'es comme neuf. On a rien vu. Alors, ils avaient quelques thunes et de la merde. Ok, bon, on va récupérer les trucs qui valent des thunes. Euh, hop, ouais, il n'y avait vraiment pas grand chose ici. Dommage, je suis sûr qu'il y avait des trucs à apprendre d'eux, mais bon, tant pis. Hein. Est-ce qu'ils comptaient dans les. Euh... Ouais, je doute. Hein. Est-ce qu'ils comptaient. Elle est où ma clé Faudrait que je la mette quelque part où je la repère vite parce que. Non, il comptait pas. Dans les monstres bizarres à affronter. Tant pis Alors, je viens de recevoir un corbeau du royaume qui me dit que il faut que je me rende d'urgence dans la salle du trône. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est con parce que j'aurais bien fait un petit. Encore un ou deux petits trucs, mais bon. C'est pas grave, on va. Vu que je sais pas exactement ce qui se passe et que c'est peut-être vraiment important. On va y aller, de euh, toute façon j'ai quand même bien nettoyé, commencé à nettoyer cette région, c'est déjà pas mal. Et on va voir bah, déjà ce qu'on nous veut et euh, hop là. de toute façon ça me permettra de me reposer. Alors qu'est-ce qui se passe de si urgent qu'on me fait revenir Nous avons découvert le nom de celui qui complotait contre vous, c'est un habitant du Gralton. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui est aussi un espion important de l'Itran, la capitale des gardiens gris du Galt. Ah parce que maintenant en plus j'ai le Galt qui, qui se met contre moi. J'ignore ce qu'il nous veut, mais nous le tenons. Nous avons intercepté l'une de ces missives qui dresse la liste des espions du Gralton à l'Itran. Oh ces fourmes ne se rendent pas compte qu'ils sont à deux doigts de l'échafaud. Cela ne dépend que de mon bon vouloir. <rire> Le Gralton serait heureux d'apprendre cette trahison dans ses rangs. Mais qu'avons-nous à y gagner Son amitié et sa bienveillance Pas sûr. Au moins, répandre des rumeurs sur la place publique de Dag nous serait profitable. C'est la faute du royaume de Gralton s'il si n'avait pas les serviteurs à l'œil. Je suggère toutefois que nous laissions la lettre parvenir à son destinateur à l'Itram. Si les gardiens gris ne se montrent pas reconnaissants, nous pourrons les éliminer facilement. Ok, dites-moi plus sur le Graton. Pendant que les brutes brûlent les manoirs et coupent les têtes des nobles, le Gralton a offert l'hospitalité à tous ceux qui avaient été condamnés à mort par les révolutionnaires. D'une certaine façon, c'est devenu leur refuge. A présent, ce sont plus que des imbéciles désœuvrés qui ont soif de vengeance et qui rêvent du temps jadis. Ils ont mis en place le conseil des citoyens, un réseau d'espionnage qui, dès le départ, s'est avéré inutile et sans pouvoir aucun. Mais leur, ennemi me pla... Mais leur ennemi me plaise, ce sont des gardiens gris, les défenseurs de la révolution. Un exemple criant du fanatisme des êtres éphémères. La première chose qu'ils sacrifient au nom de leurs idéaux est le droit à la vie. Ils se comportent comme s'ils étaient incapables de clémence. Leur réputation parle d'elle-même. Ils ont conduit un monastère à l'Itran et ils instillent la terreur dans le cœur de tous ceux qui vivent autour. Face à leur village couvert, leurs ennemis sont impuissants. Du moins jusqu'à ce qu'ils le... leur prouvions le contraire. On pourrait vendre les informations à Dag. Hmm. 
Oh, je me remets à votre jugement. C'est pas pour rien que je l'ai foutu là, elle. Plus 2 affaires étrangères, plus 3 espionnages. C'est cool. Soutenir les projets de la ministre. Ok. Et je peux en plus, je peux explorer l'Est maintenant. Je vais m'assurer que les gardiens gris sachent que leur opération dépend uniquement de notre discrétion. Qu'ils nous soient donc reconnaissants de ne pas avoir puni sévèrement pour leur négligence. La vie des ingrats est souvent écourtée dans de grandes souffrances. Bah, si je peux envoyer quelqu'un à l'est, ça fait que je vais pouvoir découvrir toutes les zones à l'est. Ça c'est plutôt sympa. Bon, euh, bah écoutez, on va du coup mettre fin à cet épisode. On a fait pas mal de choses, hein, mine de rien. On a réglé le problème de Régongar. On a enterré des morts et puis on a fait deux petites zones. Et ma foi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce up pour le montrer. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi... Bah, Qu'est-ce qu'il a le chat au hibou Bon bref. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures dans Pathfinder Kingmaker. Bye bye mes amis YouTube. Salutations mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Pathfinder Kingmaker, le let's play. Et aujourd'hui on va s'occuper d'Octavia et Régongar. A noter que l'anneau effectivement est complètement débugué, hein. enfin il est bugué mais dans l'autre sens cette fois. C'est à dire que j'ai pu tout activer et ma foi, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller les voir, ils sont normalement à côté du Belvédère. 10 minutes de chargement, faut vraiment pas être pressé. Enfin bref. Alors, Régongar se tient sous un arbre, il contemple la ville en contrebas d'un air sinistre. Ah voilà, eh bien. On dirait que nous avons retrouvé ma tribu. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir une gentille petite discussion avec ses corneaux. Et qu'en est-il d'Octavia Qu'avez-vous appris sur ses origines Pardon, Comment avez-vous percé ce mystère à jour Ah, c'est une longue histoire. En passant le registre de Yannou Champagne Fin, on a fini par découvrir où il nous avait acheté et auprès de qui. Ainsi que le nom de ses complices. On a recueilli... Une véritable mine d'informations, mais les recoupés auraient un... impliqué de traverser toute la numérée et la moitié des royaumes fluviaux. Comme vous vous en souvenez sans doute, la situation par ici n'était pas des plus plaisibles à l'époque. Donc elle ne le soit jamais vraiment tranquille. Ah, vous savez bien ce... qu'on ne laisserait pas seul un tel... face à un tel chantier. On a donc fini par engager un groupe de mercenaires aux mains d'un éclaireur chevronné. Tout le monde a parfois besoin d'un coup de pouce, pas vrai les gars ont fait jouer leur relation, remonter les pistes, et ils ont fini par assembler toutes les pièces de l'énigme, enfin presque. Pour le clou du spectacle, il faut qu'Octavia et moi, on rende une petite visite à nos familles respectives. Ah, vous voulez vous venger Je ne sais pas encore. Si ça se trouve, euh, constater que la nature s'est chargée de châtier toute cette bande d'enflure à ma place suffira à me satisfaire. Au fond, je veux tourner la page, c'est tout. Très bien, parlez-moi de votre tribu. Il s'agit de rats d'égout. Euh, non, c'est pas ça, des morphions rachitiques Braf. Bon sang, je n'arrive pas à m'en souvenir. Ah oui, c'est ça, des bouseaux de merde. Ok. D'accord, d'accord. Ma tribu, euh, c'est les crocs affûtés. Ils n'ont pas choisi leur nom au hasard. Ils s'accouplent avec des orques pour renforcer leur sang. La classe, hein. Et ils font des croisements comme des éleveurs de bétail. J'ai donc été vendu deux fois. La première par ma truie de mer qui nous a mis au monde, moi et mon frère, contre une jolie somme d'or. On n'a jamais cherché à nous revoir. Et la seconde par mon père qui a choisi de me refourguer au marchand d'esclaves. J'ai été traité comme un animal toute ma vie. C'est d'ailleurs surprenant que je me crape à une pas à quatre pattes. <rire> ok. Euh... Nous sommes tous des animaux. Certains d'entre nous paraissent un peu plus civilisés. Ah, bien dit. J'ai vraiment hâte de retrouver ces enfoirés pour leur montrer le véritable sens du mot cruauté. Ok. Allons rendre visite à votre tribu. Et Octavia. Oh, bonjour. Il semblerait que nous n'ayons pas été présentés comme il se doit. Alors, permettez-moi. Octavia de la Fiorni, héritière d'un titre de noblesse, d'un manoir familial et même d'armoiries agrémentées d'une devise. C'est marrant parce que c'est la nénette qui a dans ma salle du trône que je sais pas à quoi elle sert, de la Fiorni. Un triste sourire aux lèvres, Octavia vous montre le bijou avec lequel elle jouait. Il s'agit d'une broche ornée, d'un papillon et d'une flèche. Une devise est gravée sur sa partie inférieure. Ma conscience seule, je servirai. Euh, ok, alors vous êtes donc issu d'une famille noble J'ai moi-même eu du mal à y croire, mais le nous n'est pas permis. Je suis la fille disparue de la marquise de la Fiorni. Disparue comme ils disent. Ok, comment avez-vous découvert tout ça Bon, après, ils vont, euh, elle me répète la même histoire que l'autre. Savez-vous où se trouve votre famille A vrai dire, ce n'en est pas vraiment une. La famille Della des Furniers était en déclin avant ma naissance. Et ma mère en est la dernière représentante. Elle vit dans une petite demeure de la ville de Pitax. Je vais lui rendre visite et j'aimerais que vous veniez avec moi. Comme il vous plaira, votre excellence, ce sera un honneur de vous accompagner dans cette petite excursion. Allez, c'est parti Octavia vous dévisage un instant, on prend la confusion. Elle semble tout d'abord offensée, mais finit par éclater d'un rire franc et joyeux. 
Excellence. Oh, c'est trop, mon excellence. Une noble marquise de plus haut rang. Pfiou Ne me faites pas rire comme ça. Regardez-moi par tous les diables. Quel genre de marquise je fais Vous ne pensez tout de même pas que si je me rends à Pitax, c'est pour réclamer un titre de noblesse, n'est-ce pas Merci quand même. Le titre n'a aucune importance à mes yeux. Je veux juste voir ma mère. Ok. Alors moi, par curiosité... Euh... Alors déjà, est-ce qu'on a, eu... a bien eu la quête Ouais, l'esclave de personne et parler à Octavia. Ok. Et les bureaux forgés, c'est pas encore fait. Mais je vais aller voir dans ma salle du trône... L'autre truc qui s'y trame. Donc c'est bien ça la marquise Della de Fiorni. Et là, il y a bien marquise Della de Fiorni. à qui je peux pas parler et qui est présente depuis le départ. Et que je me demande qui c'est ce, ce connerie de PNJ là. Bon enfin bref, ça sera sûrement pour plus tard cette histoire. Allez on est parti. De toute façon il faudra que je vire quelqu'un et que je prenne Régongar. Ce qui me fait chier mais bon c'est pas grave. Bon ça me fait chier un peu de prendre Régongar parce que honnêtement c'est pas du tout lui que je compte garder après plus tard dans mon groupe Mais bon puisqu'on doit le faire on va le faire euh, Hôtel mystérieux c'est par là bas bah, Écoutez on pourrait y aller tout droit, revirer Régongar Ou essayer de faire des zones au passage parce que mine de rien il y a quand même des zones à faire euh... bon, On va y aller comme ça de toute façon Théoriquement il n'y a personne qui va oser nous attaquer j'espère Hop. Et je, je dis ça, forcément, on m'attaque. Alors, on a droit à quoi À Tchag adulte, à Tchag adulte. Bah écoute, Régongar, j'espère que t'es en forme. Euh, on va voir un peu ce que tu vaux. A mon avis, tu vaux pas grand chose, mais c'est pas grave. Hop. On va t'adjoindre le Smilodon. Tristian, tu vas taper là-dessus. Enfin, en fait, je crois qu'on va tous taper euh, sur le même. Ce sera plus rapide. Ouais, quand même. Hein. Putain, Octavia, elle commence vraiment à faire mal, par contre. Avec la robe que je lui ai filée, là, que je me gardais, parce que ça fait des dégâts en plus sur le feu. Ça fait qu'elle envoie vraiment très très fort. Enfin, bref. C'est toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur eux De la merde et... De la merde, ok, ça prend même pas des PO quoi. Enfin bref, continuons. Alors, je sais pas s'il faut aller par là. Ah oh, non, mais encore Bon bah écoutez, j'espère qu'ils seront. Au moins ça fait de l'XP hein Alors, on a quoi au menu cette fois Des Wargs hein Je pense pas qu'ils vont faire long feu. Mais bon. Ah, ça c'est fait. On va les écorcher vifs, parce que pourquoi pas. Et voilà, ça c'était de l'arrêt quoi. Je, je devrais faire des ellipses euh, là-dessus, mais bon, comme j'ai monté le j'ai montré le début du combat, je me sentais obligé de vous montrer la fin. Alors, nous nous retrouvons dans le camp de la tribu des crocs affûtés, euh, où ma foi, il y a l'air d'avoir euh, eu un problème, parce qu'à première vue, il y a tout le monde qui est mort. D'ailleurs, euh, c'est moi ou il flotte dans les airs ce corps Bref. C'est un peu spécial. En tout cas, il a rien à fouiller. Ouais, ils sont tous morts. Bon. Ah, bah, il y a un orc. Ungind, fiche de Tarada et Tyson. Bon, bah, je pense qu'il faut aller leur parler. Hop. Ungrid, fils de Chatara. Hum, vous êtes qui Plus personne vient jusqu'ici. Je suis Régongar, fils de la tribu des Croix Futés qui m'a vendu comme esclave. Où sont les autres Juste sous votre nez. Tout le monde est là, les anciens jusqu'aux enfants, je suis le dernier des croix affûtés. Enfin, avec vous. Qui êtes-vous Je me nomme Injed, fils de Chatara et dernier représentant de la tribu des croix affûtés. J'ai nulle part où aller, mes forces m'ont abandonné depuis longtemps. Alors je reste assis ici et je mange ce que Tyson veut bien me rapporter. En attendant qu'une banane vienne aider le vieillard que je suis à enterrer tous ses os. Mais personne ne vient jamais. Les gens doivent penser que l'endroit est maudit et ils n'ont pas tort. Parlez-nous de la tribu. Notre tribu a toujours été la plus forte, la plus brave et la plus vaillante. Et vous savez pourquoi Parce qu'on mêlait notre sang à celui des orques. C'était la tradition. La puissance des orques et l'habileté des hommes ont combiné le meilleur des deux races. Et les faiblesses, ils n'avaient pas leur place dans la tribu. Les petits bouchetifs, on les abandonnait ou on les vendait à quelqu'un de la ville. Vous dites avoir été vendu à tous les coups, vous étiez rien qu'un petit gringalet. Vous n'aurez vous aurez rien rapporté à la tribu. Alors, c'est plutôt à votre faiblesse que vous devriez en vouloir. Alors que Rengar serre les poings, prêt à défoncer le mec à coup de droite, Octavia pose la main sur son épaule, tout doux, rag, laisse-le finir. Qu'est-il arrivé aux croix affûtés Tous morts, 
Le fils du chef, il les a tous tués, vous voyez, le chef Agdan, qu'il festoie avec Gorum pour l'éternité. Il ne voulait pas que l'enfant d'un autre prenne sa suite. Il lui fallait donc engendrer un héritier extrêmement puissant. Et c'est pourquoi il a choisi Gra, œil de dragon, pour porter ses enfants. C'était une puissance guerrière or qui carbonisait ses ennemis grâce au pouvoir de la foudre. Elle se vantait même d'avoir du sang de dragon dans les veines. Bref, si elle a exigé une véritable fortune, elle a plus qu'honoré sa promesse. Elle a mis au monde un fils, mais des jumeaux. Enfin, un mis au monde, un fils, mais des jumeaux. Agdan a longuement médité pour savoir quoi faire. Ensuite, il a décidé que la tribu n'avait pas besoin de deux chefs. Il a vendu le plus faible des deux rejetons à quelqu'un de la ville. Histoire de récupérer une partie de l'or investi. Il a ensuite élevé le second, Stagar, pour qu'il devienne notre nouveau chef. Le garçon avait de nombreux talents. Il était adroit, malin, fort. Il avait hérité du pouvoir des dragons. Encore haut comme trois pommes, il pouvait foudroyer un élan d'une seule main. Quoi qu'il en soit, le sang des orques et des dragons a fini par prendre le dessus. Plus tard, il enfin, vous savez. Donc en fait, Régongar est le deuxième fils, je suppose. Il en avait en lui la rage des dragons. Quand ça allait pas, il explosait sans crier gare, sans même faire la différence entre ses frères et un parfait étranger. À la moindre provocation, il faisait tonner la foudre. Et puis il a jamais respecté son père. Il l'insultait en criant sur tous les toits. Il lui reprochait d'avoir vendu son frère. Il disait qu'il le retrouverait et qu'il le ramènerait parmi nous. C'est ça, oui, il était cinglé. Tous les autres auraient été fiers de porter la cape du chef, celle que j'ai sur le dos. Euh... Ils auraient tous été honorés de la revêtir et sans rival à affronter, imaginez-vous ça. Mais Stagart était têtu comme une mule. Peu, ce bestiau voulait à tout prix que son frère revienne. Alors Agan en a eu marre et il a décidé de lui donner une bonne leçon. Comme tous les pères du monde, quand le mouflet s'avise de pas filer droit. Quelques coups de bâton, rien de méchant. Ouais, et puis il vous a tous défoncé la gueule. Le garçon s'est mis à pousser des hurlements effroyables et ses yeux sont devenus bleus. Il a commencé à foudroyer tout le monde. J'ai tout vu et j'endors toujours pas la nuit. Des flammes de la fumée, des éclairs jaillissant de toutes parts. Et les Tente brûlées les unes après les autres. C'était trop vieux pour me battre, alors je me suis caché derrière un rocher en attendant l'alcalmie. Certains ont tiré l'épée, rien n'y a fait, ils sont tous crevés. Il n'y a pas eu de survivants, même les enfants ont été brûlés vifs. Stagart s'en est sorti indemne, notez bien. Il a succombé à ses blessures peu de temps après, et voilà, c'en est fini, les croix affûtées. Régongar regarde les eaux éparpillées dans l'herbe, mon frère. Il avait l'air bien et c'était le meilleur de sa tribu. J'ai l'impression qu'il te ressemblait beaucoup, j'aurais aimé le rencontrer. Ah, et moi donc que pensez-vous de tout ça, Régongar Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire de tout ça Aidez-moi, s'il vous plaît, on va donner une sépulture décente à ces enflures. Ok. Oh, putain, ça en fait un sacré tas, quand même. Ça en fait un sacré tas. Ah, dites le jeune, c'est vous le frère de Stagart, l'autre fils du chef Alors, ça vous appartient. La tribu a peut-être disparu, mais cette cave vous revient de droit. Merci, l'ancien. Que la rame repose en paix. En route, il n'a plus rien à voir ici. 11520 d'XP. Le demi-heure tourne les talons et quitte le campement calciné sans un regard en arrière. Tu m'étonnes. Donc il faut que j'aille parler à Régongar. Bah il est plus. D'accord. Il faut que je parle à Régongar, mais il s'est barré en fait. Il est plus dans mon groupe. Ce qui est relativement chiant. Mais tu vas où Régongar Ah d'accord, il s'est barré barré en fait. Je.. Euh, quelle déception, Régongar n'a pas eu l'occasion de parler aux membres de sa tribu, encore moins de se venger d'eux. Il ne reste pas un... ne reste qu'en effet un vieillard, tous les autres ayant été massacrés par leur frère. Que ressent-il Il attend le roi pour lui parler au même endroit que la fois précédente, dans le jardin du palais, près du Belvédère. Ouais, enfin, en attendant, euh, tu, là, tu faisais partie de mon groupe, connard, quoi. T'es gentil, mais bon. Bon, finissons son histoire à lui. Régongar, c'était... C'est terminé, fini les accusations, la haine et les combats, tout ce qu'il reste c'est ce tas de calciné et les divagations d'un vieux fou. Euh, votre frère semblait avoir été quelqu'un de bien, j'aimerais qu'il soit encore parmi nous. Et moi donc, mais ce qui, a fait, ce qui est fait est fait, il ne reste plus qu'à boire à sa mémoire. Bien sûr je regarde n'avoir pu connaître mon frère, mais il repose auprès de Pharasma désormais. Comme tous les autres, enterré et non pas oublié. Ce qui est passé restera gravé dans mon esprit comme un acte manqué. Contrairement à Lindsay, je ne perds pas mon temps à chercher une morale en toute chose. Mais s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut être plus malin que tous ces enfoirés. 9600. Vous êtes ma tribu, vous, Octavia et le reste de notre bande de fêlés. Je n'ai besoin de personne d'autre. Ok. Bon, bah écoute. Au moins, c'est, ça c'est fini quoi, j'ai envie de te dire. Euh, ça c'est fini. Bon, du coup, il faut qu'on aille faire la noblesse de cœur là pour Octavia. Le problème, c'est qui je vais prendre comme cinquième, euh, comme sixième, pardon, dans mon groupe. 
parce que euh, Amiri c'est pas mal mais pff, je l'ai un peu mal monté et euh, du coup c'est un peu chiant euh, est-ce que je me reposerai pas aussi ouais, si on va quand même se reposer donc un on va aller donner un petit coup à... euh, pardon on va aller discuter deux secondes avec Valérie en même temps qu'on se repose mais euh, oui euh, qui je vais prendre avec moi dans le groupe on va dire alpha quoi de tout le monde ça reste une grande question parce que Harry avoir un deuxième prêtre c'est pratique euh... enfin il y, y a quand même pas mal de, ch de choses euh, qui seraient sympas je pourrais prendre aussi les, la nouvelle là, le, la cinétiste mais bon je n'ai pas vraiment spécialement envie de jouer avec donc euh, ouais non je pense que Amiri, Limzy j'ai pas envie c'est sûr et certain Harim ça me fait un pff, ouais pourquoi pas Harim, Amiri qui reste et Kundayo non c'est sûr même s'il peut être sympa alors on va commencer les détours par Kimo euh, avec le collier d'Emeraude pour prouver aux gens que ça ne fonctionne pas donc euh, voilà on va le faire attendez des nouvelles de Kimo voilà et euh, du coup vous voyez bien que là il n'y a pas de réponse on verra bien s'il revient ou pas après tout peut-être que la quête a été débuguée hein, qu'est-ce que j'en sais moi donc euh, vu tout le nombre de personnes qui m'ont dit ça on va bien voir du coup on va passer notre euh, enfin les derniers moments de cette vidéo à faire entre guillemets de l'XP on va commencer par la colline aux deux visages bon on va voir de quoi il retourne dans cette colline aux deux visages donc au final j'ai pris Amiri parce que je me suis dit que c'était la moins casse couille euh, entre Harim, Jaetal, tout ça et euh, ma foi on va voir comment ça se passe les petits bugs merde